Habari Pioneers wa Pi Network. Karibu sana katika official Kudai Pi updates. Jukwa lenu la elimu kuhusu Pi Network na ulimwengu wa sarafu za kidijitali. Leo tunawaletea Pioneers wa Pi Network mada muhimu sana. Ni hatua zipi za usalama zinazohakikisha ulinzi wa sarafu zetu za Pi? Katika dunia ya leo ya teknolojia, ambapo hatari za kiusalama zinaongezeka, ni muhimu kuelewa jinsi Pi Network inavyotunza mali zetu. Katika video hii Tutakupa taarifa za kina juu ya mbinu na teknolojia ambayo Pi Network inahakikisha kuwa usalama wa watumiaji ni kipaumbele. Usikose kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza zaidi. Utangulizi. Kadri Pi Network inavyoendelea kukua, hitaji la kuwa na mifumo thabiti ya usalama linazidi kuwa muhimu. Ikiwa na watumiaji zaidi ya milioni 60 wanaojulikana kama pioneers, Pi Network inatumia mchanganyiko wa teknolojia ya blockchain ICO na udhibiti wa mamlaka moja yaani decentralized encryption na udhibitishaji wa utambulisho yaani KYC ili kuhakikisha kuwa jukwaa hilo ni salama linaaminika na lina uwezo wa kujikinga dhidi ya vitisho vya nje. Pi Network hutumia hatua kadhaa za kiusalama ambazo ni tofauti na zile zinazotumika kwenye mitandao mingine mikubwa ya blockchain kama vile Bitcoin, Ethereum na Ripple yaani XRP. Uhakika wa ugatuaji yaani decentralization. Pi Network hutumia Stellar Consensus Protocol SCP pamoja na nodes zilizogatuliwa yaani decentralized nodes ili kulinda mtandao wake. Kwa upande mwingine, Bitcoin ni fully decentralized kupitia proof of work. Ethereum kwa sasa inabadilika kutoka proof of work kwenda proof of stake POS kupitia Ethereum ya 2.0. Ripple ni iliyogatuliwa yaani decentralized ikitumia Ripple Protocol consensus algorithm. Midwara ya usalama. Kipengele cha kipekee cha Pi Network ni midwara ya usalama inayotegemea uaminifu ambayo uhakiki watumiaji na husaidia kuzuia akaunti bandia. Mfumo huu hapo kwenye Bitcoin, Ethereum na Ripple ambapo hakuna hatua za aina hii. Uthibitishaji wa KYC. Pi Network inahitaji uthibitishaji wa utambulisho yaani KYC kwa watumiaji ili kuhakikisha kuwa washiriki wanaotumia mtandao wana utambulisho halisi. Kwa upande mwingine, Bitcoin na Ethereum hazihitaji KYC kwa uchimbaji au miamala, ingawa KYC huhitajika mara nyingi kwenye kubadilisha sarafu. Ripple hata hivyo inahitaji KYC kwa baadhi ya miamala na kwenye kubadilisha na sarafu. Uhakikisho wa miamala. Pi Network hutumia Stellar Consensus Protocol pamoja na nodi zilizoaminika kwa uthibitishaji wa miamala, wakati Bitcoin hutegemea proof of work ambayo inalinda mtandao kupitia uchimbaji ya ani mining. Ethereum inabadilika kwenda kwa wachunguzi wa proof of stake kupitia Ethereum ya 2.0 na Ripple kutumia Ripple Protocol Consensus Algorithm. Udhibiti wa taarifa yaani encryption. Pi Network kama ilivyo kwa Bitcoin, Ethereum na Ripple hutumia udhibiti wa hali ya juu kulinda data za watumiaji na miamala kuhakikisha usalama kwenye kila mtandao. Kuzuia udanganyifu katika Pi Network midwara ya usalama na KYC husaidia kuzuia udanganyifu akaunti bandia na robots. Kwenye Bitcoin, kuzuia udanganyifu kunatekelezwa kupitia uchimbaji wa madini wa proof of work. Ilhali Ethereum hutegemea adabu kwa wachunguzi wa proof of stake ili kuzuia udanganyifu. Fumo wa makubaliano wa Ripple, yaani Ripple Protocol Consensus Algorithm, pia unazuia miamala ya udanganyifu kwenye mtandao wake. Ufanisi wa nishati. Pi Network ni yenye ufanisi mkubwa wa nishati kutokana na matumizi ya Stellar Consensus Protocol ambayo haihitaji uchimbaji wa madini wenye matumizi makubwa ya nishati. Mfumo wa proof of work wa Bitcoin kwa upande mwingine hutumia nishati nyingi. Ethereum inalenga kuwa yenye ufanisi zaidi wa nishati kupitia proof of stake wakati mfumo wa makubaliano wa Ripple ni wenye ufanisi wa nishati pia. Pi Network inalinda faraga ya watumiaji kupitia udhibiti ya ni encryption na KYC wakati Bitcoin na Ethereum zinatoa miamala isiyohusisha majina halisi ya ni pseudonymous bila KYC rasmi. Ripple inatoa faraga lakini KYC inatumika pale inapohitajika. Usalama wa wallet. Mitandao yote minne, Pi Network, Bitcoin, Ethereum na Ripple hutumia udhibiti wa funguo za umma na za faraga kulinda wallets zao kuhakikisha usalama wa mali za watumiaji. Uwezo wa ukuaji wa mfumo ya ani scalability. Pi Network imeundwa ili kuimarika kwa usalama zaidi kwa kuongeza nodi na midwara ya usalama ya ani security cycle. Bitcoin inakumbwa na vikwazo vya kupanuka yaani scalability kutokana na mfumo wake wa proof of work. Ethereum inakusudia kutatua changamoto za kupanuka yaani scalability kupitia Ethereum 2.0 wakati mfumo wa makubaliano wa Ripple unaruhusu upanuzi wa haraka wa miamala. 
Ulinganisho huu unaonyesha jinsi Pi Network inavyounganisha hatua zinazomlenga mtumiaji kama KYC na miduara ya usalama pamoja na ufanisi wa nishati, udhibiti ani encryption na uwezo wa ukuaji wa mfumo. Jambo ambalo linaifanya ijitofautishe na sarafu za kidijitali zilizopo kama Bitcoin na Ethereum. Usalama uliogatuliwa ya ani decentralized security ni kipengele cha msingi cha mtandao wa Pi. Ugatuaji ya ani decentralization ni moyo wa usalama wa mtandao wa Pi. Tofauti na mifumo ya kati, blockchain ya Pi inafanya kazi kupitia daftari lililogawanywa ambapo washiriki wengi hushiriki katika kuthibitisha na kulinda miamala. Hii inamaanisha kuwa badala ya mfumo mmoja wakati kusimamia miamala yote, tandao wa Pi hutegemea ushiriki wa watu wengi, yaani node of validators, kuhakikisha usalama wa taarifa na uhalali wa miamala. Hii husaidia kuondoa uwezekano wa udhibiti wa mamlaka moja na kuifanya kuwa na usalama zaidi kutokana na mashambulizi au uharibifu wa kimfumo. Kuelewa usalama uliogatuliwa yaani decentralized security. Usalama uliogatuliwa unahusu mchakato ambapo mtandao wa Pi unatumia idadi kubwa ya watumiaji huru wanaoitwa nodes kuthibitisha na kulinda miamala yote. Hakuna taasisi moja inayodhibiti mtandao jambo linalopunguza hatari ya uvamizi wa data, udukuzi au kushindwa kwa mfumo. Jinsi ugatuzi yaani decentralization unavyolinda mtandao wa Pi. Tabia ya ugatuzi wa mtandao wa Pi hutoa ulinzi dhidi ya udhaifu wa kawaida unaonekana kwenye mifumo ya kati. Kwa kusambaza udhibiti wa mtandao kwa nodi nyingi inakuwa vigumu kwa wadukuzi kuteka nyara mtandao. Muundo huu unazuia kuwepo kwa sehemu moja ya kushindwa. Jambo kuu linalofanya blockchain kuwa bora zaidi ukilinganisha na mifumo ya kifedha ya jadi. Nafasi ya nodi katika usalama wa Pi. Nodi ni watumiaji huru au vifaa vilivyounganishwa na mtandao wa Pi vinavyocheza jukumu muhimu katika kulinda jukwaa. Nodi hizi zinathibitisha miamala, zinahakikisha uadilifu wa blockchain na kuhakikisha kuna shughuli za ulagai kama vile matumizi mengi yasiyo na mpangilio au miamala bandia inayotokea. Mfumo wa makubaliano ni nguzo muhimu ya usalama wa Pi. Mtandao wa Pi unatumia itifaki ya makubaliano ya Stellar, yaani Stellar Consensus Protocol, kuwezesha uthibitishaji salama na waharaka wa miamala. Katika Stellar Consensus Protocol, nodi zinazotegemewa hufikia makubaliano juu ya uhalali wa miamala. Jambo linalopunguza hitaji la mifumo ya kutumia nishati nyingi kama proof of work huku ikidumisha usalama wa hali ya juu. Nafasi ya mizunguko ya usalama, yaani security cycle kwenye mtandao wa Pi. Mtandao wa Pi unaleta dhana ya mizunguko ya usalama, mbinu ya kipekee ya kuimarisha usalama huku ikijenga imani ndani ya mtandao. Je, ni kitu gani kinachofanya mizunguko ya usalama kuwa ya kipekee? Mduara wa usalama ni kikundi cha watu watatu hadi watano ndani ya mtandao wa Pi ambao mtumiaji anawafahamu binafsi na anaweza kuhakikishia. Miduara hii ina jukumu muhimu la kuthibitisha miamala na kuhakikisha kuwa ni watu wanaoaminika pekee ndio wanaokuwa sehemu ya mtandao. Kuimarisha usalama kupitia mizunguko inayotegemea uaminifu. Kwa kutegemea uaminifu binafsi ndani ya mzunguko wa usalama wa mtumiaji, mtandao wa Pi unaunda mtandao wa mahusiano ya kuaminika ambayo yanalinda jukwaa. Mfumo huu unahakikisha kuwa watumiaji halali pekee wanashiriki katika uchimbaji wa Pi na unazuia wahusika wabaya kuingia kwenye mtandao. Kuzuia akaunti bandia kwa mizunguko ya usalama. Mizunguko ya usalama hufanya kama safu ya uhakikisho wa kuzuia akaunti bandia kuingia kwenye mfumo. Kwa kuwa wanachama wa mzunguko wa usalama wanapaswa kufahamiana binafsi, inakuwa vigumu kwa wahusika wao kuunda akaunti nyingi bandia na kudofisha uadilifu wa mtandao. Kujenga mizunguko ya usalama imara. Wachimbaji wanaweza kuimarisha usalama wa akaunti zao za Pi kwa kuongeza watu wa kuaminika kwenye mzunguko wa usalama. Kwa kujenga mzunguko wa kuaminika wa watumiaji wanaojulikana, kila mshiriki anachangia katika usalama wa jumla wa mtandao, kuhakikisha miamala salama na kuzuia ufikiaji usioidhinishwa. Uthibitishaji wa KYC na umuhimu wake. Mbali na usalama uliogatuliwa na mizunguko ya usalama, mtandao wa Pi unajumuisha uthibitishaji wa KYC kuhakikisha kwamba watumiaji halali pekee wanashiriki kwenye mtandao. KYC ni nini na kwa nini ni muhimu? KYC ni mchakato ambapo mtandao wa Pi unathibitisha utambulisho wa watumiaji wake ili kuhakikisha kuwa wao ni watu halali. Mchakato huu husaidia kuzuia shughuli haramu kama utakatishaji wa fedha, ulaghai na undaji wa akaunti bandia. Kwa nini KYC ni muhimu kwa mafanikio ya muda mrefu ya mtandao wa Pi? Kadri mtandao wa Pi unavyokuwa na kusogea kuelekea katika awamu ya open network, 
Mchakato wa KYC unakuwa muhimu zaidi kwa ustawi wa muda mrefu wa mtandao. KYC inahakikisha kuwa kila mtumiaji ni binadamu aliyethibitishwa kuzuia bots au mifumo ya moja kwa moja kutumia vibaya jukwaa. Utekelezaji wa KYC katika mtandao wa Pi. Mtandao wa Pi hutumia suluhisho la KYC ambapo watumiaji hupaya nyaraka zao za utambulisho kama vile passport au vitambulisho vya taifa. Fumo huu hutumia akili bandia kuthibitisha uhalisia wa nyaraka hizi na kuzilinganisha na selfie ya mtumiaji. Faida za usalama wa mchakato wa KYC Mchakato wa KYC husaidia kuzuia wahusika wa ovu kutumia vibaya jukwa. Kwa kuthibitisha utambulisho wa kila mtumiaji, tandao wa pai unahakikisha kuwa miyamala inafanywa na watu halali na hivyo kupunguza hatari ya ulakai, wizi wa utambulisho na kuenea kwa akaunti bandia. Ulinzi wa tarifa na usalama katika mtandao wa pai Ushugulikiaji wa udhibiti wa tarifa yaani encryption ni sehemu muhimu katika mfumo wa usalama wa mtandao wa Pi. Kwa kudhibiti tarifa nyeti, Pi inahakikisha kuwa tarifa za watumiaji na mali zao zinalindwa dhidi ya ufikiaji usioidhinishwa. Kwa nini udhibiti wa tarifa nyeti yaani encryption ni muhimu kwa mtandao wa Pi? Udhibiti wa tarifa nyeti ni muhimu kwa mtandao wa wote wa sarafu za kidijitali kwa sababu unalinda faraga ya mtumiaji na kuhakikisha kwamba muamala wa kifedha hawezi kubadilishwa. Bila udhibiti imara yaani encryption, wadukuzi wanaweza kupata data nyeti au kubadilisha muamala, hivyo kuharibu imani katika mtandao. Jinsi mtandao wa Pi unavyotumia udhibiti wa taarifa nyeti yaani encryption. Mtandao wa Pi unatumia mbinu za udhibiti wa taarifa nyeti yaani encryption za kisasa kulinda data za watumiaji na maelezo ya muamala. Mawasiliano yote kati ya programu ya Pi na seva zake yamejengewa udhibiti wa taarifa kwa kutumia itifaki salama yaani encryption kuhakikisha kuwa data haiwezi kukamatwa na wahalifu aina za taarifa zinazokuwa encrypted katika mtandao wa Pi taarifa kama vile hati za utambulisho za watumiaji taarifa za pochi na historia ya muamala zote zinaakuwa encrypted ndani ya mfumo wa mtandao wa Pi hii inahakikisha kuwa taarifa nyeti zinabaki salama hata kama ufikiaji usioidhinishwa utajaribu kutekelezwa usalama wa wallet za Pi ili kulinda mali za mtumiaji Wallet ya mtandao wa Pi inalindwa kwa kutumia funguo binafsi na za umma. Funguo binafsi inajulikana tu na mtumiaji na haitahifadhiwa kwenye seva za Pi. Njia hii iliyogatuliwa ya usalama wa wallet inahakikisha kuwa watumiaji wana udhibiti kamili wa mali zao. Jinsi mtandao wa Pi unavyopambana na udanganyifu wizi na vitisho vya nje. Kama ilivyo kwa jukwaa lolote la mtandaoni, mtandao wa Pi unakabiliwa na hatari za mashambulizi ya mtandaoni na udanganyifu. Hata hivyo Mtandao umeanzisha hatua kadhaa za usalama kupunguza hatari hizi. Mbinu za kuzuia udanganyifu katika mtandao wa Pi. Mtandao wa Pi unakabiliana na udanganyifu kwa kuhakikisha kuwa kila mtumiaji anapitia mchakato wa KYC na kwa kutumia nodi zilizogatuliwa kwa ajili ya udhibitishaji wa miamala. Aidha, jukwaa linategemea mizunguko ya usalama kugundua na kuzuia shughuli za udanganyifu kuenea ndani ya mtandao. Kulinda mtandao wa Pi dhidi ya wizi mtandao wa Pi unatumia nodi zilizogatuliwa na usimamizi salama wa funguo za kibinafsi ili kuzuia ufikiaji usioidhinishwa wa data za watumiaji na wallet pia mtandao wa Pi umekuwa encrypted ila kuhakikisha ulinzi imara wa taarifa za watu zidi ya wadukuzi njia hii ya tabaka nyingi hupunguza uwezekano wa mashambulizi ya wizi kufanikiwa kwani wadukuzi watahitaji kuvunja hatua kadhaa za usalama kwa pamoja ulinzi wa faraga kwa watumiaji wa Pi bali na kuwa encrypted kwa mfano huu Mtandao wa Pi unafuata taratibu kali za faraga ili kuhakikisha kuwa data binafsi za watumiaji zinabaki za siri. Taarifa zinazokusanywa wakati wa mchakato wa KYC huhifadhiwa salama na kutumika tu kwa madhumuni ya udhibitishaji. Nini kitatokea katika mtandao wa Pi endapo kutatokea uvunjifu wa usalama? Iwapo mtandao wa Pi utagundua uvunjaji wa usalama, unaweza kuahirisha muamala kwa muda na kutenga nodi zilizohusika. Hatua hii ya haraka husaidia kudhibiti uharibifu na kulinda fedha za watumiaji wakati swala hilo linapochunguzwa na kutatuliwa. Mustakabali wa usalama katika mtandao wa Pi kwa siku zijazo. Wakati mtandao wa Pi unavyoendelea kukua na kuingia katika hatua ya mainnet, usalama unabaki kuwa kipaumbele. Timu ya watengenezaji wa jukwaa hili inajikita katika kutekeleza teknolojia na taratibu mpya ili kuimarisha zaidi miundombinu ya usalama wa mtandao huo uboreshaji wa usalama wa baadaye kwa mtandao wa Pi. Katika siku zijazo, mtandao wa Pi unaweza kuanzisha tabaka zaidi za usalama kama vile uthibitishaji wa hatua nyingi yaani multi-factor authentication, viwango vya juu vya encryption, 
na hata usaidizi wa wallet za mifaa yani hardware wallet ili kulinda mali za watumiaji wa Pi. Kukuza mtandao wa Pi bila kuathiri usalama. Kadri mtandao wa Pi unapoendelea kukua, muundo wake wa ugatuaji yani decentralized architecture unawezesha kupanuka kwa usalama bila kuathiri kasi au uzoefu wa watumiaji. Kila node yani kifaa au kompyuta inayoshiriki mpya inayoongezwa kwenye mtandao inachangia kuimarisha usalama wake kwa ujumla na kuhakikisha kuwa mfumo unabaki kuwa imara na thabiti dhidi ya vitisho vya nje. Wajibu wa pioneers katika kulinda usalama wa mtandao wa Pi. Watumiaji wana jukumu muhimu katika kudumisha usalama wa mtandao wa Pi kwa kufuata mbinu bora kama vile kuunda strong passwords, kulinda funguo zao za siri na kushiriki kikamilifu katika vikundi vyao vya usalama yaani security cycle. Asili ya Pi Network ambayo ni ya ugatuaji inafanya kila mtumiaji kuwa mhusika mkuu katika kulinda wadilifu wa jukwaa hilo. Kwa kumalizia, mtandao wa Pi umekuza mfumo thabiti na wenye vipengele vingi vya usalama ulioandaliwa kulinda data za watumiaji, mali na uaminifu wa jumla wa jukwaa. Kupitia udhibitishaji wa kidijitali, mizunguko ya usalama, udhibiti yaani encryption na mchakato wa KYC, mtandao wa Pi unahakikisha ekolojia salama na ya kuaminika kwa watumiaji wake. Wakati mtandao unaendelea kukua, Pi inabaki kujitolea kutekeleza hatua za usalama za kisasa ili kulinda jamii na kuzuia vitisho vya nje. Watumiaji pia wana jukumu muhimu katika kudumisha usalama huu kwa kushiriki katika mizunguko ya usalama na kufuata mbinu bora za usalama.